ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നിവിടെ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം അതുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ബ്ലാക്ക് സ്പഞ്ച് കേക്കാണ് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുമ്പ് ട്രഫൽ കേക്കിന് ഇട്ട് ചോക്കോ ട്രഫൽ കേക്കിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യാം ആ സ്പഞ്ച് കേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാനൊരു മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ഇത് ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ സിറപ്പും ഷുഗർ സിറപ്പും ആണ് ഞാനതിൽ സോക്ക് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ചെറിയ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് സോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോറി ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് സോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം സൈഡിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് സൈഡിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് സോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ക്രീം വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളത് വാച്ച് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ചെറിയ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ചെറിയ സിറപ്പ് ഞാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബൗളിൽ ചെറിയ നന്നായിട്ട് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗറും ഹാഫ് കപ്പ് ഹാഫ് കപ്പ് വാട്ടർ ഒഴിച്ച് നന്നായി ബോയിൽ ചെയ്ത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കേക്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് നമുക്കതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം സെക്കൻഡ് ലെയറും ഇതേ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഷുഗർ സിറപ്പ് പിന്നെ ക്രീം പിന്നെ ചെറിയ സിറപ്പ് അങ്ങനെ ഏറ്റവും ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഒരു നോസിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്രീം തേക്കാൻ പറ്റും കേക്കിൽ ഇനി നമ്മുടെ നോസ് നൈഫ് വെച്ച് ഒന്ന് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഒരുവിധം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് ലേസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിന് എന്നോട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ടാൾക്കാർ ചോദിച്ചിരുന്നു അതിങ്ങനെ അതിൻ്റെ ലേസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇടാനൊക്കെ റിക്വസ്റ്റ് വന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഇടുന്നത് ലേസ് വെച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അധികം ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കണം നല്ല ഫിനിഷിങ് ഉള്ള ഭാഗം നോക്കിയിട്ട് മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മേലെ പൊങ്ങി വന്ന ഭാഗം ആയിരിക്കും അത് കട്ട് ചെയ്ത് മേലത്തെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ലെയർ ആക്കി വെച്ച് കൊടുത്തതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ലെയർ ആണ് ഏറ്റവും മേലെ വെക്കുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു നീറ്റിൽ കിട്ടും നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും സോക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് വിരൽ വെച്ചൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു ക്രം കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ക്രം കോട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ കേക്കിൻ്റെ ക്രംസൊക്കെ ആ കോട്ടിങ്ങിൽ അവിടെ പറ്റി പിടിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഫിനിഷിങ് കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്രംസ് ഒന്നും അതിലുണ്ടാവില്ല നല്ല നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓവർ കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്കൊരു പത്ത് മിൻ മുതൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഞാൻ എടുത്ത കേക്കാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഒന്നുകൂടെ നല്ല ഫിനിഷിങ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ നൈഫ് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ചുടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് തുടച്ച് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ക്രീ ക്രീം ഫിനിഷിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ഒന്നിങ്ങനെ മെല്ലെ അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒന്നിങ്ങനെ മിൻസപ്പെടുത്തി കൊടുത്താലും ഒന്നുകൂടെ ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഒരുവിധം ഫിനിഷിങ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ലെയ്സിനുള്ള ഗ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യിക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഹാഫ് കപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഗ്യാസിൽ സിമ്മിൽ വെച്ചാൽ മതി ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസയറിൻ്റെ ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ലേസ് ഉണ്ടാക്കാം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് ബട്ടർ പേപ്പറാണ് ഞാൻ ക്രീം ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടിച്ച് ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പൊടിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഓവർ കട്ടിയല്ല കുറച്ചൊരു തിക്കിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ലേസാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഫ്ലവറൊക്കെ വരച്ച് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാനിത് എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് സെറ്റാവും ഒരു വൺ ഓർ ടു മിനിറ്റ്സ് അതിൽ കൂടുതൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ട് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഇത് ഞാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത ലേസാണ് ഇത് നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് മെല്ലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് കൈ വെച്ചൊന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മെല്ലെ ഒന്ന് ബട്ടർ പേപ്പർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒന്നിങ്ങനെ അടർത്തി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലേസ് കേക്കിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ അത് കേക്കിൽ അമർന്ന് നിന്നോളും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഡെക്കറേഷൻ ആണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കണ്ടില്ലേ നല്ല ഭംഗിയിൽ ലേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ബൗൾ എടുത്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ ചുറ്റും നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തും ആക്കി കൊടുക്കാം
ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോളിനെ എടുത്ത് മാറ്റാം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതാനുള്ള സ്പേസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചെറി അതിന് മേലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ലേസ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് കമൻസ് ആയിട്ടോ മെസ്സേജിലോ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം അതുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക